நாம் வாழும் இந்த பூமி கிரகம் எண்ணிலடங்காத அற்புதங்களையும் வியக்க வைக்கும் பல அதிசயங்களையும் கொண்டது அந்த வகையில் இந்த பூமியை பற்றிய சில பிரமிக்க வைக்கும் உண்மைகளை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் பூமியானது தன்னைத்தானே ஒருமுறை சுற்றி வருவதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் ஆகிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் விண்வெளியில் நமது பூமி நீள்பட்ட பாதையில் எவ்வளவு வேகத்தில் நகர்கிறது தெரியுமா மணிக்கு சுமார் ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லியன் மைல்கள் அதாவது இரண்டு புள்ளி ஒரு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்தை நமது பூமி ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் நீள்பட்ட பாதையில் கடந்து வருகிறது நீங்கள் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த புகைப்படம் தான் விண்வெளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பூமியின் முதல் புகைப்படம் அதுவும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாம் வருடத்தில் எடுக்கப்பட்டது ஏனெனில் நமக்கு தெரிந்த வரையிலும் சோவியத் யூனியன் தயாரித்த ஸ்புட்னிக் என்ற விண்கலம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் விண்ணில் ஏவப்பட்டதுதான் மனிதனால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட முதல் செயற்கைக்கோள் என்று நாம் அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறிலேயே ஜெர்மனியின் நாசி விஞ்ஞானிகள் குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட பி டூ என்ற ராக்கெட் ஏவுகணையானது விண்ணில் செலுத்த நூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தை அடைந்ததும் அதில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கேமரா மூலமாக விண்வெளியிலிருந்து பூமியின் முதல் புகைப்படமானது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாம் உலக போரின் முடிவில் ஜெர்மனி தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு ரஷ்யா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஜெர்மனியால் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த உலகின் முதல் ஏவுகணை ராக்கெட்டையும் அதன் விஞ்ஞானிகளையும் தங்கள் வசம் கைப்பற்றிக் கொண்டார்கள் அதன் மூலம் கிடைத்த அடிப்படை தொழில்நுட்பங்களை முன்மாதிரியாக கொண்டுதான் பிறகு அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நீங்கள் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பதுதான் உலகிலேயே மிக மிக தூரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நமது பூமியின் புகைப்படம் எவ்வளவு தூரம் தெரியுமா பூமியிலிருந்து சுமார் ஆறு பில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் தொலைவு அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழில் விண்ணில் ஏவப்பட்ட வயஜர் ஒன் என்ற விண்கலத்தால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் வருடம் இந்த பூமியின் புகைப்படமானது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பூமியானது தன்னைத்தானே ஒருமுறை சுற்றிக் கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தை தான் ஒரு நாள் என்றும் அதனை அடிப்படையாக கொண்டே கடிகாரம் காலண்டர் ஆகியவற்றின் அடிப்படை காலத்தையும் நிர்ணயித்து நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் பூமியானது தன்னைத்தானே ஒருமுறை சுற்ற துல்லியமாக இருபத்தி மூன்று நாட்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் நான்கு வினாடிகளை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்கிறது தனது அச்சில் எதிரெதிர் திசையில் சுழலும் பூமி பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து அடுத்த பகல் நேரமானது பனிரெண்டு மணியில் முடியும் சூரியனை பொறுத்த சுழற்சியை சோலார் டே என்ற இருபத்தி நான்கு மணி நேரமாக குறிப்பிடுவதுடன் தொலை தூரங்களிலிருந்து நிலையான நட்சத்திரங்களை பொறுத்து சுழல்வதை சைட் ரியல் டே என்ற இருபத்தி மூன்று மணி ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் நான்கு நொடிகளை கொண்ட துல்லிய நேரமாகவும் மற்றொரு முறையில் குறிப்பிட இதுதான் பூமி தன்னைத்தானே ஒருமுறை சுற்றிக் கொள்ள எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சரியான நேரம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது நாம் பார்த்த வரையிலும் பூமியை பற்றிய தோற்றம் என்பதே கோள வடிவ வந்து போன்றதாகத்தான் அனைத்து இடங்களிலும் காண்பிக்கப்படுகிறது ஆனால் நிஜத்தில் பூமி என்பது ஒரு கல்லை போல ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் தான் இருக்கும் பூமியின் துருவ பகுதிகள் தட்டையானதாகவும் பூமத்திய ரேகை மற்றும் அதன் மத்திய பகுதிகள் ஒழுங்கற்ற கோணல் மாணலான வடிவத்தையும் தான் கொண்டிருக்கும் மணிக்கு பல மைல் வேகத்தில் சுற்றும் காரணத்தினாலேயும் மற்றும் மிகவும் தொலைவில் இருந்து அதன் முழு உருவத்தையும் காண்பதால் தான் அது நீளவண்ண பந்து போன்ற தோற்றத்தை நமக்கு தெரிகிறது ராக்கெட்களையும் செயற்கைக்கோள்களையும் விண்ணில் செலுத்தி உலாவ விட்ட மனிதனால் முன்னெடுக்கப்பட்ட மழைக்க வைக்கும் ஒரு திட்டம்தான் பூமிக்கு வெளியில் கட்டமைக்கப்பட்ட சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் ISS என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஆனது பூமியின் குறைந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் வருடம் நூற்றி ஐம்பது பில்லியன் டாலர்கள் செலவில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகமே அழிந்து போனாலும் உயிர் வாழும் உயிரினம் என்ற சிறப்பு கொண்ட ஒன்றுதான் இந்த டாத்தி கிரேட் என்ற நுண்ணுயிரி உணவும் தண்ணீரும் இல்லாமல் முப்பது வருடங்கள் வரையிலும் கூட உயிர் வாழக்கூடிய இதனை வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாது அதிகபட்சமாக அரை மில்லிமீட்டர் வரை மட்டுமே வளரக்கூடிய இதனை மைக்ரோஸ்கோப் உதவியுடன் மட்டுமே நாம் பார்க்க முடியும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையிலும் வாழக்கூடிய இது மைனஸ் இருநூறு டிகிரி உரை நிலையிலும் இறந்து போகாமல் இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடியது இமயமலையில் ஆறாயிரம் மீட்டர் உயரத்திலும் ஆழ்கடல்களில் நான்காயிரம் மீட்டர் ஆழத்திலும் வாழும் இவைகளை நுண்ணோக்கியின் மூலம் பார்த்தால் சிறிய கரடி உருவத்தில் எட்டு கால்களுடன் காட்சியளிக்கும் பொதுவாக பத்து மடங்கு அயனியாக்கம் கொண்ட அணுக்கதிர்வீச்சு தாக்கினாலே மனிதன் மரணமடைந்து விடுவான் ஆனால் ஐந்தாயிரம் மடங்கு அயனைசிங் ரேடியேஷன் என்ற அளவிற்கு அணுக்கதிர்வீச்சு தாக்கினாலும் கூட இந்த டாத்தி கிரேட் என்ற நுண்ணுயிரியானது அழிந்து போகாது மேலும் இந்த சிறிய உயிரினத்தை ஆராய்ச்சிக்காக வான்வெளியில் வைத்து பத்து நாட்களுக்கு பிறகு பூமிக்கு எடுத்து வந்த பிறகும் கூட அதில
நாசாவின் கூற்றுப்படி பூமியின் குறைந்த சுற்றுப்பட்ட பாதையில் இருந்து பார்த்தால் கூட சீன பெருஞ்சுவரெல்லாம் நம் கண்களுக்கு தெரியாது அதே போல விண்வெளியில் இருக்கும் பொழுது ஸ்பேஸ் சூட் அணியாவிட்டால் நம் உடல் வெடித்துவிடும் என்றும் சினிமாவில் காண்பிப்பது போல் தலைக்கவசத்தை கலட்டிவிட்டால் உடலானது ஒரே நொடியில் உறைந்து இறந்து போவார்கள் என்பதெல்லாம் உண்மையில்லை உண்மையில் விண்வெளி உடை அணியாமல் மனிதனால் அதிகபட்சமாக விண்வெளியில் இரண்டு நிமிடங்கள் வரையிலும் கூட உயிருடன் தாக்குபிடிக்க முடியும் அதே போல உடனடியாக உறைந்து போகும் அளவிற்கெல்லாம் விண்வெளியானது பணி அடர்ந்தது இல்லை விண்வெளியில் நிலவக்கூடிய அதீத கதிர்வீச்சுகளில் இருந்து காத்துக் கொள்ளவும் ஆக்சிஜனுக்காகவுமே விண்வெளி உடையானது பல சிறப்பம்சங்களுடன் உருவாக்கப்படுகிறது பூமியை பல செயற்கை கோள்கள் சுற்றி வந்தாலும் பூமிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே இயற்கையான கோள் சந்திரன் மட்டும்தான் மூன்றாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்ட இது பூமியின் அளவில் இருபத்தி ஏழு சதவிகிதம் அதாவது பூமியின் மொத்த அளவில் நான்கில் ஒரு பங்கு மேலும் இதில் மற்றொரு தகவல் என்னவென்றால் சந்திரனை போல நானூறு மடங்கு பெரியதுதான் சூரியன் ஆனால் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது சூரியன் சந்திரன் ஆகிய இரண்டுமே ஒரே அளவில் தான் நம் கண்களுக்கு தெரியும் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நானூறு மடங்கு பெரிய சூரியனை அதனை விட சிறிய சந்திரனானது சூரிய கிரகணத்தின் பொழுது முழுவதுமாக கூட மறைத்துவிடும் இது நிகழ்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் சூரியனானது சந்திரனை விட நானூறு மடங்கு பெரியதாக இருந்தாலும் அது பூமியிலிருந்து நானூறு மடங்கு தொலைவில் இருக்கிறது எனவே இந்த தூரம்தான் சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் தோற்ற ஒற்றுமைக்கு காரணமாகி இரண்டையும் ஒரே அளவில் தெரியுமாறு நம் பார்வைக்கு காண்பிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் வருடம் ஸ்புட்னிக் என்ற செயற்கை கோளானது முதன் முதலில் ரஷ்யாவால் விண்ணில் ஏவப்பட்டதிலிருந்து இன்று வரையிலும் முப்பத்தி எட்டாயிரம் என்ற அளவிற்கு ஆர்டிபிஷியல் சேட்டலைட்ஸ் மற்றும் மேன் மேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சாதனங்கள் இதுவரையிலும் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன மேலும் நாசா அறிவித்துள்ள கணக்கின்படி இதுவரையிலும் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான உடைந்த செயலிழந்து போன சாதனங்கள் விண்வெளி குப்பைகளாக பூமியை சுற்றி வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் ஐந்து சதவிகிதம் மட்டுமே தற்பொழுது உயிர்ப்புடன் இருக்கக்கூடிய செயற்கை கோள்களாகவும் எட்டு சதவிகிதம் வரையிலும் உடைந்த ராக்கெட் துண்டுகளாகவும் இருப்பதுடன் மீதம் இருக்கும் எண்பத்தி ஏழு சதவிகிதமும் செயலற்று போன சிறிய மற்றும் பெரிய செயற்கை கோள்களின் பாகங்களாகவும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலகிலேயே மிகப்பெரிய பனிப்பிரதேசமும் சூரிய வெளிச்சமே படாத இடங்களிலும் ஒன்றுதான் அண்டார்டிகா உலகில் இருக்கும் பணியால் சூழப்பட்ட பகுதிகளில் தொன்னூறு சதவிகிதமானது இந்த இடத்தில் தான் இருக்கிறது பூமியில் மனிதனால் வாழவே முடியாத பகுதிகளில் ஒன்றாக இது இருந்தாலும் கூட உலகில் காணப்படும் ஒட்டுமொத்த நன்னீரில் எழுபது சதவிகித நீரானது அண்டார்டிகாவில் மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது மேலும் இங்கிருக்கும் தொன்னூறு சதவிகித பணியும் உருகினால் உலகின் ஒட்டுமொத்த கடல் மட்டமும் சுமார் அறுபது மீட்டர் அதாவது இருநூறு அடி வரையிலும் உயர்ந்துவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பூமியின் மையப்பகுதியானது கொதிக்கும் லாவா குழம்புகளை கொண்டது பூமியின் ஒரு சில இடங்களில் ஏற்படும் புவித்தட்டு நகர்வினால் மேலே வரும் லாவா குழம்புகள் எரிமலைகளாக வெடித்து சிதற ஆரம்பிக்கும் இதுவரையிலும் ஐநூறுக்கும் அதிகமான எரிமலைகள் இப்பூமியில் தொடர்ந்து நெருப்பு குழம்புகளை வெளியேற்றிக் கொண்டே தான் இருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பிட்ட அளவிற்கான எரிமலைகள் கடலுக்கடியிலும் குமைந்து கொண்டிருப்பதுதான் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று மேலும் பூமிக்கடியில் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த எரிமலை குழம்புகளின் வெப்பம் மட்டும் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட சூரியனின் மேற்புற வெப்பநிலையை ஒத்ததாக இருக்கும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சூரிய குடும்பத்திலேயே தற்பொழுது வரையிலும் உயிர்கள் வாழ்ந்து வரும் ஒரே கிரகம் நம் பூமி மட்டும்தான் அதிலும் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான உயிரினங்கள் கடல்களில் மட்டுமே வாழ்கின்றன பூமியின் மொத்த பரப்பளவில் மொத்தம் எழுபத்தி ஒரு சதவிகித நீரினை கொண்டிருக்கும் இந்த கடல் தன்னுள் ஏராளமான அதிசயங்களையும் மர்மங்களையும் புதைத்து வைத்திருக்கிறது அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு மட்டும்தான் மனித குலம் அறிந்தது மீதம் இருக்கும் ஒன்பது பங்கு கடல் உயிரினங்களும் கடல் சார்ந்த பிற விஷயங்களும் இன்னும் விவரிக்கப்படாதவைகளாகத்தான் இருந்து வருகின்றன இந்த பூமியின் உயிரியல் கூடாரம் எதுவென்று கேட்டால் அதுதான் இந்த அமேசான் மலைக்காடுகள் இயற்கையின் தோண்ட தோண்ட தீராத ரகசியங்களையும் அதிசயங்களையும் ஒரு சேர ஒழித்து வைத்திருக்கும் பிரம்மாண்டமான பிரதேசம் தென் அமெரிக்காவின் அமேசான் ஆற்றுப்படுகையில் அமைந்திருக்கும் மலைக்காடான இதுதான் உலகில் உள்ள அனைத்து வகையான உயிரினங்களும் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான ஆக்சிஜனில் மூன்றில் ஒரு பங்கினை உற்பத்தி செய்யவிடும் கிட்டத்தட்ட பூமியின் நுரையீரல் போன்று விளங்கும் இப்பகுதி உலகில் இதுவரையிலும் அறியப்படாத பத்தில் ஒரு பங்கு உயிரினங்களை தன்னிடம் கொண்டிருக்கிறது சூரிய ஒளி கூட நுழைய முடியாத மிரள வைக்கும் பரப்பளவில் விரிந்திருக்கும் இந்த வனப்பகுதியில் இல்லாத உயிரினங்களே இல்லை என்று சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு அரிய உயிரினங்களை கொண்டிருக்கிறது இக்காடுகள் அதே போல இன்னும் இனம் காணப்படாத தாவரங்களும் உயிர்காக்கும் அதிசய மருத்துவ தாவரங்களும் பழங்களும் இந்த அமேசான் காடுகளில் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் ஒளிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லப்போனால் பூமியின் சரிபாதி உயிரின வகைகள் இங்கேதான் பிறக்கின்றன 
சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளின்படி பால் வழியாட்டத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களை விடவும் பூமியில் அதிக நுண்ணுயிர் இனங்கள் வாழ்வதாக ஒப்பிடப்பட்டு கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றன சமீப காலங்கள் வரையிலும் பூமி கிரகத்தில் பத்து மில்லியன் உயிரினங்கள் மட்டுமே இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டு வந்தன ஆனால் உலகில் வசிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது சமீபத்திய ஆய்வு முடிவுகளின்படி பூமியானது ஒரு டிரில்லியனுக்கும் அதிகமான உயிரினங்களின் பிறப்பிடமாக இருக்கலாம் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது பால் மண்டலத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும் நானூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை விடவும் அதிகமாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க